ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പാത്രങ്ങൾ നാടൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും പേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് അത് ചെറുതായി കീറി വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്ക് കുതിരാൻ വെക്കാം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഒരു രണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെക്കാം പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതും കുതിരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ കുതിർന്ന ഉലുവയാണ് ഞാനത് ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരക്കുകയാണ് കുറേ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡർ എടുത്തതാണ് മിക്സിയിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം കേട്ടോ നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉലുവ ഉലുവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ പ്രാണികളുടെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കിതിലേക്ക് അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പർ കുതിർത്ത് വെച്ചത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതിലിടാം ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പണിയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് അരച്ചത് മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളം അധികമായാലും പേടിക്കാനില്ല അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ വെള്ളം പൊയ്ക്കോളും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് പേപ്പർ പൾപ്പ് എടുത്ത് കുഴച്ചുണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട ഉലുവൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട പേപ്പറും മിക്സിയിൽ അരച്ച പേപ്പറും കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഉലുവയും മഞ്ഞളിട്ടത് കൊണ്ടാട്ടോ ഈ ഒരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കളറായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മോൾഡിന് പകരം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലീൻ ഫിലിമാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ ഒരു തുണി വിരിച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം വരെയാണ് ഞാൻ ഈ പിന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അരച്ച് വെച്ച പേപ്പർ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ പരത്തി ഒത്തിരി കട്ടി ഇരുന്നോട്ടെ തീരെ നേരിയതാക്കണ്ട കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ പരത്തി ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരുന്ന പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്താ കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പേപ്പറും ഒന്ന് രണ്ട് പാത്രം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ തുണി വിരിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തേച്ച് മിനിച്ചപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ആദ്യത്തെ പാത്രം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പാത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്ന് സൈസിലുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൻ്റെ കനത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അത് ഉണങ്ങേണ്ട ടൈം കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല വെയിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങിക്കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ആയതാണ് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അടർത്തിയെടുക്കാം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കത്തി വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് തുണിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരികൊന്ന് നനച്ച് കൊടുത്താൽ അടർന്ന് വരും ഇതിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് കത്തി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അരികു കുറച്ച് കീറിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചെറിയ പാത്രം കുറച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വേഗം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇത് കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വരും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഷീനിലൊന്നും വെച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇനി അരികൊക്കെ തിരി അണിയുണായിട്ടുണ്ടെ
പിന്നെ കിച്ചണിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലിട്ട് വെക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് വെക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ട് വെക്കാം അതൊരിക്കലും ചീത്തയായി പോകാത്തൊരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക